ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എക്ക എക്കാടെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കും മക്കൾക്കും എന്തായാലും ഇക്കാടെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേർന്ന് ഞങ്ങളപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂര് ഗോകുലത്തിൻ്റെ ടാറ്റ ഷോറൂമിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ത് നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് ഇക്ക ഞങ്ങളുടെ കാർ മാറി വേറൊരു കാർ എടുത്തു കാർ എടുക്കാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാർ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയതാണ് ഞാനും ഇക്കായും ചങ്കറും സത്തും കൂടിയാണ് പോയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇക്കായി അതിൻ്റെ കാർ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക്സൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ ധൃതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് സത്യത്തിൽ ബസ്സിലാണ് പോയത് ബസ്സിൽ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ശകലം ടയേർഡായിരുന്നു മുമ്പ് കുറച്ച് ദൂരം ട്രാവലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാവിലെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ചരയോ ആടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇക്ക എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ശകലം ക്ഷീണമുണ്ട് കാരണം ഉറക്ക ക്ഷീണവും അത്ര തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ ഫുഡ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് താമസം വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സത്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അല്ല അപ്പം എന്ന് വരും ചില സമയത്ത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ സോറി പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സത്ത് അവിടുത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എനിക്ക് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ നടന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ചെന്ന ഉടനെ അങ്ങനെ നടന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സത്ത് നീ വീഡിയോ എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെ വണ്ടി കേട്ടോ വണ്ടി ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കാണാം ഞങ്ങൾ നാല് പേരെയും കൂടാതെ തന്നെ ഇക്കാടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പെരുമ്പാവൂർ തന്നെ ഉള്ളവർ അപ്പം ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്ക അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരും കൂടി വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചങ്കുറു ഇങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഇതാണോ ഒത്തിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി അതുപോലത്തെ വണ്ടിയാണോ ആ കളറാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെരുമ്പാവൂരും തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും സെറ്റ് സെക്യൂട്ടീവ് നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചായയൊക്കെ തന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കാനുള്ള ചായയായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചായയൊക്കെ തന്നു നല്ല സ്വീകരണമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർ വന്നത് കണ്ട ചായയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചായ ചൂടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേ വെള്ളം തന്നു എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഷോറൂമുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കായ്ക്ക് അവിടെ പെരുമ്പാവൂരാണ് ഇക്കാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഇക്കാ ഫ്രണ്ട്സ് എത്തിയ കേട്ടോ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചത് വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നാൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാഫിന് താങ്ക്സ് ചങ്കുറു നിന്നിടത്തോ കണ്ണിൽ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണി വെയിലടിക്കുന്നു വെയിലടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിറകിലോട്ട് പിറകിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോ അവർക്കും വേണം നമുക്കും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ആ ചേട്ടൻ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ എങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു
അങ്ങനെ വണ്ടി ഇക്ക പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടി കുറച്ച് തണ്ണത്തോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇക്കായ്ക്ക് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്ക മറ്റേ നേരത്തെ ഓടിച്ച് ഓടിരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വണ്ടി മറ്റേ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറുമല്ലോ കമ്പനിയും ഇതൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇക്കായ്ക്കെല്ലാം ഒന്ന് ആ ചേട്ടനെല്ലാം നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വണ്ടിക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയ്ക്ക് എത്ര ബാക്കി കാണുന്ന കാരണം മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവർ എന്താ അത് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിരിയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറണേ മക്കൾ കയറി ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടിനും കയറി ഇരിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം മറ്റേ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കവർ മാറ്റി കൊടുക്കും ഈ കടയ ഫ്രണ്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്ത് മാത്രമേ കയറി ഇരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചങ്കുറു കയറി ഇരുന്നില്ല ചങ്കുറു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു കറങ്ങി കറങ്ങി എന്നിട്ട് എന്താ എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു സത്ത് ബാക്കിൽ ഇരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാം അമ്മക്കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ബാഗ് എന്താ അവിടെ ഷോറൂമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി എത്ര ഞങ്ങൾ പോകാൻ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചങ്കുണ്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ചങ്കുറ് പോയി ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ബാഗ് വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക സത്താണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എന്താ ഇനി പുതിയൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടാൻ സത്തു അത് കേട്ടിട്ട് ആ ഇപ്പം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ സത്ത് ഓർത്ത് വെച്ച് പറയും ആ സത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം സത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും ഈ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടെ കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മക്കൾ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അവരെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ സൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി എന്തായാലും സൂപ്പറാണ് ഞാനും ശക്കലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു സൂപ്പറാണ് ആ ചേട്ടൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചങ്കുറു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചങ്കുറുവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്യാമറ പോകുന്ന കണ്ടില്ല അത് ചങ്കുറു ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഫ്രണ്ടിൽ കയറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനിങ്ങനെ ചാടി ചാടി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഡോർ അങ്ങോട്ട് അടച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ എത്തിയെത്തി നോക്കും എന്തോ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇക്കാക്ക് ഇക്കാടേതായ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഗുണമേന്മയും ഒക്കെയുണ്ട് പിന്നെ അതിലുപരി മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആക്കി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടമല്ല റൂഫ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇക്ക എം ഡിയുടെ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു റൂഫ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തലയിങ്ങനെ പതിക്കൂടെ പൊക്കി വെളിയിലിടാൻ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാറിൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ഇക്കാട് അവർ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ആവശ്യം കൂടെ പരിഗണിച്ചും ഇക്കാടെ ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി ആയിക്കാ ഇപ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ ബ്രീസിയെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്രീസ ബ്രീസ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വായി വരുന്നത് ഈ പേരെ അങ്ങോട്ട് അവന് വഴങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പുതിയൊരാൾ വന്നതല്ലേ നമ്മളത് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ
അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഇക്കാട ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു അവരും കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഞാനും മക്കളും കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകാനിറങ്ങി ഞങ്ങളെ പറയുക അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫ്രണ്ടിലായി എന്നിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഇതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് യാത്ര ഞങ്ങൾ നാല് പേരോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം മക്കൾ രണ്ടുപേരുടെ മുഖവും ഞങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ സന്തോഷം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കയറിപ്പോയി നമ്മൾ പറയാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ആയാലും എല്ലാവരും നല്ല വിഷം ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കാഴ്ച ചെയ്ത് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ മൃഗങ്ങളുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കവറാണ് നമുക്ക് ആ കവർ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ തരുന്നത് ആ കവറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം തന്നെ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നവരെ കാണിച്ചു ഒരു പാക്കേജ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ടാറ്റ എന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പാക്കേജ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോ ബോക്സിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ പേട പോലത്തെ സീറ്റ്സാണ് അത് അങ്ങനെ ആ സീറ്റ്സും ടിഷ്യൂവും പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സും ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പം ഞങ്ങളൊരു കടയിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കയറി കേട്ടോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ക്ലിപ്സാണ് ഇക്ക വണ്ടിയെടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ മൂന്നാറിലും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇക്ക അതിനെ അറിയിക്കാനുള്ളവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും ഇത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കോട്ടയം അടുക്കാറായപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലേറ്റായിട്ട് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫുഡേ മേടിച്ചുള്ളൂ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ മേടിച്ചിട്ടേ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് മതിയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ജ്യൂസും കുടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വീടെടുക്കാറായപ്പം ഇക്ക മക്കൾക്ക് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവർക്ക് തല വെളിയിലോട്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം രണ്ടുപേരും അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആദ്യം സത്തിന് കുറച്ചിടം കൊടുത്തു പിന്നെ ചങ്കൂറിനെ നിർത്താൻ പോയപ്പോൾ സത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി 
ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇതുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് കാരണം എല്ലാവരും രാവിലെ പോയതല്ലേ ലോങ് ലോങ് ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ടയേർഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മക്കളെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞാനും ഇക്കാരും കൂടെ പത്തൊട്ട പള്ളിയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ രാത്രി പത്തൊട്ടയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ലൈറ്റും വെട്ടമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല നീല ആകാശമാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ല മഞ്ഞ ആകാശം കണ്ടോ കുറച്ച് സമയം ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമേ ആയുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല രസമല്ലേ ആകാശത്തിൻ്റെ കാഴ്ച വേറൊരു രീതിയിലായില്ലേ നമ്മൾ എന്താ കടലിനോടൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ ആകാശം കാണത്തില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനാണല്ലോ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പള്ളിയുടെ അവിടെ എത്തി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മുമ്പേ കാണിച്ച വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ഭംഗി തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാത്രി കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല രസമായി അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് എത്തി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അതിൻ്റെ വർത്തേഴ്സായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണമുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിസരത്തൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം നോക്കി കണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഉള്ളവരുടെ കുറിച്ച് സലാം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ വണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിലും ഞാനും മക്കളും സലാം പറയും അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ദുവ ചെയ്തു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഉസ്താനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഉസ്താനെ കൊണ്ട് ദുവ ചെയ്ത ശേഷം ഞാനും ഇക്കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക മക്കൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വരുന്നു എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് തിരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി മേടിച്ചതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സീറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് എന്താ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാം ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയ്യേ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഞങ്ങളുടെ ഇട്ട വീഡിയോസിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും കണ്ടു കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി ഇടുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരും മറക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ വീണ്ടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്